சார் நெட் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி பேசுங்கன்னு நிறைய 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 கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்ப்போம் நெட் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி பண்ணுறவங்க எல்லோருக்கும் திட்டு விழும் கரெக்டாக சுற்றி சுற்றி அம்மா அப்பா திட்டுவாங்க வீட்டில் திட்டுவாங்க அக்கா தங்கச்சி ஒய்ஃபு ஃபேமிலி எல்லோரும் திட்டுவாங்க இது என்ன கம்பெனி இது என்ன கம்பெனி இது என்ன பொழப்பாக இது ஒரு பொழப்பாக பண்ணிகிட்ருக்குன்னு எல்லாம் திட்டுவாங்க ஆனால் நாளைக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்ற போகிறதோ குடும்பத்தில் நிறைய இன்கம் பண்ண போகிறதோ இந்த நெட்ஒர்க்கர் மாதிரி மட்டும்தான் கைத்தட்டம் அதுக்கு கைத்தட்டுறீங்களா ஓகே ஆனால் தப்பான கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு அதில் பெரிய ஆள் ஆயிரவேன் சொல்லக்கூடாது கண்டிஷன் சப்ளை அதே மாதிரி நம்ம நாடு இருக்குல்ல நம்ம நம்ம நாடு வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளோ கண்டுக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் எழுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட் அறுபது எழுபது பர்சன்ட் வரை நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டில் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே இல்லை ஏன்னா இது கண்டுக்காமல் அது பாட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு உலகத்தில் நம்ம இந்தியாலேயே நம்பர் ஒன் லக்ஸரி கார்ஸ் வாங்குறது யாருன்னா நெட்ஒர்க்கர் மட்டும்தான் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவன் சிஇஓ கியோ இல்லை அவன்லாம் வாங்கல நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனியில் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் உலக நம்பர் ஒன் லக்ஸரி கார்ஸ் வாங்குறாங்க அப்போ எவ்வளோ இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்காங்க இதில் மட்டும்தான் நெட் இன்கம் கட் பண்ணிவிட்டு கம்பெனியை வந்து மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்த என்றைக்கி கவர்மெண்ட்டு இந்த பிள்ளைகளை கவனிக்கும் இந்த பிள்ளை எது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் வந்து உலகத்தை காப்பாற்றும் நம்ம இந்தியாவை காப்பாற்றும் என்றைக்கி எப்படி நம்ம வீட்டில் சொந்தக்காரன் சொக்காரன் ஃப்ரெண்டு வாரமாக போகிறவன் பெரியப்பன் சித்தம்மா எல்லோரும் உங்களை திட்டுதாங்களோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் நம்மளை கண்டுக்காமல் இருக்குது என்றைக்கி கவர்மெண்ட் நம்மளை கண்டு கொடுதோ நெட்டு மார்க்கெட்டிங்கு சப்போர்ட் பண்ணுதோ அது வந்து இந்த இந்த பிள்ளை இருக்கலாம் இந்த நெட்டு மார்க்கெட்டிங் இருக்கலாம் இது வந்து ஓ நம்ம இந்தியாவை காப்பாற்றும் நமக்கு இந்தியாவுக்கு தேவையான பணம் கொடுக்கும் வேலை இல்லாதவனுக்கு வேலை கொடுக்கும் எவ்வளோ பேர் சோத்தை தின்னுட்டு வெறும் ஊர் சுத்திர வேலை பார்க்கான் நீங்கள் ஊருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கான் என்ன வேலை இல்லாமல் இருக்கான்னா எதையாவது கூப்பிட்ட வேலைக்கு செஞ்சுட்டு மற்றவங்க சும்மா சோவாரிக்கிட்டு போட்டி கடையில் போய் உட்காந்து பேப்பரை புரட்டிக்கிட்டு தின்ன தந்தி தேர் எந்தா கேட்டு எந்த நடிகை எவன் என்ன பண்ணால் எவன் பண்ணால் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது எவன் எப்படி பெரிய பண்ணால் மோடி என்ன பண்ணார் காங்கிரஸ்காரர் என்ன பண்ணார் சிதம்பரம் என்ன பண்ணார் இதை பற்றி பேசி பேசிய அதோடு இன்றைக்கி பெரிய சாதனை பண்ண போகிறோன்னு இருக்கான் நிறைய பேர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் சும்மா வெட்டியாக பேசிகிட்டு இருக்கான் என்றைக்காவது வேலை இருக்க அன்றைக்கி பண்ணுறது மற்ற நேரம் தொழில் பார்க்குறவன் ஒழுங்காக தொழில் பார்ப்பான் இதில் மற்றவன் இந்த மாதிரி வெட்டி வேலை பார்த்துட்டு என் ஊர் நாட்டில் இப்போ வேலை இல்லைன்னு கிடையாது என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா வேலையும் மிஷின் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பேர் வயக்காட்டில் போய் வேலை செய்கிறீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் பத்து நாள் உழுறதா ஒரே நாள் வந்து டுரு டுரு டுருன்னு உழுது போட்டு போயிடுவோம் அறுக்கிறது ஒரே நாள் டுரு 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 அரை மணி நேரத்தில் அறுத்து போட்டு போயிடுவான் இது காலையிலே வந்து அவங்களுக்கு டீ கொடுத்து அவங்கள அறுப்பு அறுத்து அப்புறம் மத்தியான சாப்பாடு கொடுத்து திரும்ப போய் அந்த அறுத்ததெல்லாம் கொண்டு போய் போட்டு அதில் புனையில் இடித்து அது மாடு ஒரு நாலு மாடு லைனில் கட்டி விட்டு மாடு சுற்றி சுற்றி வரும் பின்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் இன்னும் புனையில் அடிப்பாங்க அந்த நேரத்தில் மாடு சாணி போட உடனே டுப்புக்குன்னு நம்ம போய் பிடிப்போம் நாங்கள் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படி கீழே டக்குன்னு வக்கீல் எடுத்து அந்த சாணியை பிடிச்சி வெளியே போட்டுடணும் இல்லைனா அது வந்து நெல்லுக்குள்ளே போய் விழுந்துடும் அந்த வ வக்கீலில் விழுந்துடும் அப்படி எத்தனை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது இதெல்லாம் இருக்கா இப்போ இல்லை அவ்வளோ பேரும் வேலையெல்லாம் போயிட்டாங்க ஏற்கனவே வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அது பேங்கில் ஏடிஎம் பணம் டெபாசிட் கூட நீங்கள் பேங்க் போகக்கூடாது ஏடிஎம் போகணும்னு சொல்கிறான் இப்போ நேற்று பணம் டெபாசிட் பண்ணால் ஏன் டெபாசிட் பண்ணதுக்கெல்லாம் பேங்கில் வந்துக்கிட்டு ஏடிஎம் போங்க அப்படிங்க அதாவது கேஷ் வாங்குறதுக்கு ஏடிஎம் வச்சுட்டான் பேங்க் டெபாசிட் பண்ணதுக்கு ஏடிஎம் வச்சுட்டா பேங்க் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க கேட்கணும் நம்ம எவ்வளோ எம்ப்ளாயி காலியான பாருங்கள் எவ்வளோ எம்ப்ளாயோட வேலை எவ் எவ்வளோ அவ்வளோ வெறுத்தையும் என்ன சொல்லுவாங்க அவ்வளோ பேரையும் கான்ட்ராக்ட் வச்சுட்டாங்க ஓகே இது வேறு சப்ஜெக்ட் நம்ம அப்புறம் போவோம் இப்போ நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் எதுக்கு இருக்குது எங்களுக்குலாம் வேலை கொடுக்க தானே இருக்குது எங்களுக்குலாம் சோறு போட தானே இருக்குது அப்படிமா அப்போ மற்றவெல்லாம் கவர்மெண்ட் வேலை இல்லாமல் பிச்சை எடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு யார் போட்டு சோறு போடுவா உங்களை வச்சு நீங்கள் வேலை செஞ்சாலும் சரி வேலை செய்யணாலும் சரி சோறு போட்டு வளர்க்குறது தான் கவர்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ எல்லாருக்கும் சோறு போட்டு வளர்க்க சொல்லு உனக்கு நீ கவர்மெண்ட் வேலை கிட
ஆனால் இவன் நான் ராஜராஜ சோழ சோழனோட மூணாவது பரம்பரை எங்கள் தலைமுறையில் தான் ராஜராஜன் சோழ வந்தார் அதனால் நான் அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இவன்கிட்ட அது போய் கூலி வேலை செய்வேன் இது செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அலைய வந்தார் இவர் அவனெல்லாம் எப்படி திருத்தணும் வைக்கணும் எப்படி பேசணும் அதை பற்றி நம்ம ட்ரைனிங்கில் பார்ப்போம் பட் ஒரு வேலை புரிஞ்சுக்காங்க இந்த இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூற்றி முப்பத்தொன்று குரோர் கோடி மக்கள் இருக்காங்க இந்தியாவில் இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடி இருபது கோடி மக்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை இருக்குது வேறு எவனுக்கும் வேலை கிடையாது இல்லாமல் போயிடும் வேலை ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமேஷன்ஸில் போகுது இந்த டப்பாவை எடுத்து மாட்டி இன்ஜினியரிங் மாட்டி இந்த கதையெல்லாம் கிடையாது அது மிஷின் வரும் தூக்கி மாட்டி விட்டு போயிடும் இவன் பிச்சு எடுத்து அலைந்தோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் முத்து கிருஷ்ணன் அவர் பேரா அவர் இந்த வேலை தான் பார்க்குறாரு கம்பெனி கம்பெனி போய் சன்னா சார் ஆளுக்கெல்லாம் வேலையை வச்சுக்கிட்டு அவன் அவன் கொடி பிடிப்பான் அப்புறம் சம்பளத்தை கூட்டி தாமான் போனஸ் கேட்பான் இவ்வளோ சண்டேலாம் போடுவான் அது தவிர அவன் எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே விளைச்ச முடியாது எட்டு மணி நேரம் விளைச்ச மாதிரி மிஷின் தான் நிற்பான் ஆனால் எவ்வளோ விளைச்சி தான் உங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் விடுங்க சார் எங்கள் மிஷின் கொண்டு வரேன் அதை டக்கு டக்குன்னு பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு ஆள் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ இவங்கெல்லாம் இவர் சேல் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகிட்டாரு அந்த சேல்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு என்ன தான் படிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மக்கள் எல்லாம் தூக்குங்க மிஷினை வாங்கினு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சேல் பண்ணிட்டு அவர் பேரில் அவர் நம்பர்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் பாவம் அவரை பிடிச்சி எல்லோரும் பிடிப்பீங்க ஏன்னா அங்கே ஒரு கம்பெனி சாரி எனக்கு தெரியாது செலவு சொல்லிடுறாங்களே உடனே கட்சி கூடி பிடிச்சிட்டு உடனே சண்டைக்கு போடுவாங்க அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஐயா சாமி ஏதாவது சொன்னால் மன்னிச்சிருக்கேன் நான் ஜென்ரலில் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இதை பற்றி அரசியல் பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் ஜென்ரலாக சொல்லுவேன் எங்கே பார்த்தாலும் கொடியை பிடிச்சிடும் உடனே சம்பளத்து கூட்டு அதை தொட்டு இது தொட்டுன்னு கவர்மெண்ட்டு பஸ் எப்படி இருக்குது நாரி போய் இருக்குது பின்னாடி இருந்தாலும் சீட்டில் விழுந்து அப்படியே செத்து போயிட்டான் டயரு கீழே போயிட்டான் மெயின்டெனன்ஸ் மேசம் இவனுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு தான் சம்பளம் கொடுக்கும் ஏன் பார்க்க மாட்டேங்க ஏன்னா இவனுக்கு அது முக்கியம் இல்லை இவனுக்கு அவன் சம்பளம் முக்கியம் அவன் முக்கியம் எங்கோ மாப்பிள்ள வந்து கேட்டிச்சில் விளைச்சிதாரு கவர்மெண்ட்டில் விளைச்சிதாரு அதில் விளைச்சிதாருன்னு சொல்லிட்டு தாழ்த்திக்கிட்டு அலைவான் ஆனால் எங்கே விளைச்சதானே அது நாசமாக போகும் அது கடத்தில் போகும் என்ன என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறானா ஸோ வே நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பணம் மட்டும்தான் தில்லு தினவிட்டு உண்டு நான் வேலை செய்தேன் எனக்கு பணம் கொடு நான் இதை சம்பாதிச்சு கொடுத்தேன்னா எனக்கு பணம் கொடு நான் உனக்கு சீல் பண்ணி கொடுத்தேன்னா பணம் கொடுன்னு சொல்கிற ஒரு தைரியம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்காரனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு வரப்போகிற காலத்தில் இந்தியாவை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா இந்த தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வெட்டியாக இப்போ காலேஜ் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரம் காலேஜில் சுற்றிட்டு புள்ளியில் கூட சுற்றிக்கிட்டு புள்ளியில் பையன் கூட சுற்றிக்கிட்டு கண்ட குப் குப்பையெல்லாம் உட்காந்து வீடியோ வாங்கிட்டு கேம் விளாண்டுக்கிட்டு என்னென்னு கேட்டால் நான் படிக்க போகிறேன் நான் வந்து காலேஜ் போகிறேன் நான் வந்து பிரிய இவரம் வளர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போவேன் ஆனால் பார்த்தா அவன்ட்டு போய் கேளு நீ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுதான்னா இதான் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஓகே ஸோ இது இது போட்டோம் ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறது இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் வேலை இல்லாத சும்மா நேரமும் நீ ஏதாவது வேலை பண்ணலான்னா அது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சரில் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டர் மட்டும்தான் நம்ம இந்தியா காப்பாற்ற முடியும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா என் மூளைக்கு எட்டு நம்பர் சொல்கிறேன் நானும் கூமோட்டியாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு சொல்கிறேன் மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க முடியும் அவங்கவுங்க கம்பெனி பெருசாக்க முடியும் ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் கூட்டு வேலைக்கு வைக்க முடியும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் லட்ச லட்சமான பேர் வேலைக்கு வைக்க முடியும் அவங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அக்ரிகல்ச்சர் போயிட்டு ஆட்டோமொபைல் அது இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே மெஷின் 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 வந்துட்டு எங்கே போவோம் வேலைக்கு விவசாயம் பண்ண முடியாது வேலைக்கு போக முடியாது கடை வச்சா எத்தனை பொட்டி கடை அதுக்கு வியாபாரம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு வியாபாரம் பண்ணுவான் வியாபாரம் எப்படி பண்ணணும்னு எங்கேயும் கேட்டிருக்க மாட்டான் பார்த்துக்க மாட்டான் அங்கே கடை வச்சுருக்கான் இவன் போய் கடை வச்சுருவான் கடை வச்சு நாசமாக போகிறது தான் மிச்சம் லட்ச லட்சமாக கோடி கோடியாக வட்டிக்கு வாங்கி கெட்ட முடியாமல் புரட்டி டென்ஷன் ஆகி இப்படி தான் ஓடுவாங்க அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது சரி மக்களையாவது நல்லா வளர்த்து விடுவாங்கன்னு பார்த்தா மக்கள் எப்படி வளர்த்து விடுவாங்க உனக்கு நான் சோறு தந்துடுறேன் உனக்கு நான் லேப்டாப் தரேன் உனக்கு நான் ஃபேன்
நாளைக்கு நான் நிறைய ஸ்டேட் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸ்பே ஸ்டேட் பேரை சொல்ல விரும்பல மக்களை பிடிச்சி 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 சொல்லி கொடுக்காங்க கார்பெண்ட்ரு ஃபிட்டரு அந்த ஸ்கில்ஸு டெவலப்மெண்ட்டு எல்லா பிளம்பிங் அந்த வேலை இந்த வேலை எல்லாம் பிடிச்சி 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 மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காங்க ஏன்னா இவன் என்றைக்கு நாளும் இவன் பிழைச்சிக்கிடுவான் என்றைக்கு நாளும் இவனுக்கு பணம் கிடைக்கும் என்றைக்கு நாளும் இவன் சம்பாதிச்சுக்கிடுவான் மீன் பிடிக்க கற்று கொடுத்தா அவன் என்றைக்கு நாளும் மீன் பிடிச்சிக்கிடுவான் மீனை கையில் கொடுத்தா அவன் சும்மா திங்குதுக்குன்னு அலைவான் நம்ம அப்படி பண்ணுறது ஐ அண்ட் ஜஸ்ட் எகெயின்ஸ்ட் இட் ஸோ ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து மக்கள் ஏன்னா மக்கள் டெவலப் பண்ணுது அவன் எப்போ டெவலப் ஆகி அவன் எப்போ வேலைக்கு போய் அவன் என்னைக்கு நமக்கு ஓட்டு போட இல்லை இன்னைக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அவன் நாளைக்கு ஓட்டு போடுவான் நெட் மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் தான் பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்ல வரல பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களை வந்து வேறு விதமாக பண்ண வைக்கும் என்ன சொல்லுங்க வரு வருங்காலத்தில் போக போக வேலை இல்லாத போயிட்டுருக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவன் சும்மா தினமும் காலேஜி பிள்ளைகள் கூட விளையாடணும் வேலைக்கு போகணும் டிப்பன் திங்கணும் அங்கே வேலை போகணும் திரும்ப வந்தணும் இப்படி இருந்தவன் எல்லாம் வேலையை விட்டு துரத்தணும்னு எங்கே போகணும்னு தெரியாமல் அலைவான் எப்போவும் நான் சொல்கிற மாதிரி ஏழு வகையான இன்கம் இருக்கணும் ஒரே இன்கம் நம்பி இருக்காதிங்க ஸோ அதில் உங்களோட ஒரு வேலை நெட் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் நான் இது நான் மட்டும் சொல்லலை உலகத்தில் ஒவ்வொரு பில்லினியர்ஸ் மில்லினியர்ஸ்க்கு படித்து கொடுத்த ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ராபர்ட் கேசிக்கு டொனி ராபின்சன் சொல்கிறார் உங்களோட பிஸ்னஸில் பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் நெட் மார்க்கெட்டிங் கொடுங்க இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்கள் பிஸ்னஸே மாற்றி அமைக்கும் நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களோ அவ்வளோ தொழிலுக்கும் இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வேலை செய்கிறது வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு பதிலாக இது ஒரு இன்கம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது நெட் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளோ பெரிய பவரானது போக போக வேலை இல்லாத விஷயம் நிறைய வரப்போகுது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோன்னா நீ பிஸ்னஸ் பண்ணி கடத்தை வாங்கி கடத்தை வாங்கி கடத்தை வாங்கி நாசமாக போய் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ண தெரியாமல் அப்படி தான் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் நாசமாக போகிறது பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் இல்லாமல் கோச்சிங் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணி நாசமாக போகிற தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டோடு அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அல்லது படிச்சுட்டு வெட்டி எங்கேயும் போய்ட்டு எட்டாயிரத்து ஒம்பதாயிரத்து போய்ட்டு கூலி வேலை செஞ்சு ஒன் நம்ம ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு விடுவான் அந்த வேலை செய்யலாம் அல்லது நெட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் சொல்லுது புரியுதா நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணும் வேலைகள் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒன்லி ஒரு இருபத்தஞ்சி கோடி பேருக்கு தான் வேலையே இருக்குது மீதி உள்ள நூறு கோடி பேரை என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணும்